Berlin, der dunkelhäutige Boxer. Wesentlich mehr Erfahrung, Box schon seit neun Jahren. Der Schwede erst seit vier. Hätte eigentlich auch einen Punkt geben müssen, aber nach wie vor steht es 6 zu 0 für den Mann aus der Ukraine. Kampf, da haben wir heute Nachmittag wesentlich bessere Leistungen gesehen. Wenn Sie heute Nachmittag vielleicht etwas verpasst haben, keine Bange. Sie können eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Kämpfen und den wichtigsten Entscheidungen heute Abend bei uns sehen, ab 22.35 Uhr. Zwei Deutsche haben sich ja heute fürs Finale qualifiziert und das lohnt sich noch mal reinzuschauen. Das hat Spaß gemacht. Morgen dann alle Endkämpfe, alle Finals ab 14 Uhr hier aus Dänemark auf Weile. Vier Kämpfe mit deutscher Beteiligung. Schwede macht aber auch kaum Anstalten, seine Taktik zu verändern oder mal das Tempo zu verschärfen. Fletschert alles hier so vor sich hin, tänzeln sich gegenseitig an. 7 zu 0 steht es für Klitschko. Der letzte Kampf an diesem Nachmittag. Wladimir Klitschko gewinnt mit 7 zu 0. Und wenn ich sage unspektakulär, dann ist das noch untertrieben. Er wird morgen gegen Alexei Lesin boxen, den Weltmeister den Russen. Denn, wie gesagt, René Monse, der eigentlich das Halbfinale hier hätte bestreiten sollen gegen Lesin, kann nicht antreten. Insofern, als dass er für K.O erklärt wurde, nachdem Paulo Vidos ihn nach Rundenende einen Schlag verpasst hat. Der Arzt hat ihn aus dem Turnier genommen. Er hat eine vierwöchige Schutzsperre jetzt. Hier nochmal das offizielle Urteil von diesem Kampf. Wir können uns jetzt von hier verabschieden. Also nochmal die Zusammenfassung heute Abend ab 22.35 Uhr von den Höhepunkten dieser Veranstaltung. Da werden wir diesen Kampf natürlich nicht mit reinnehmen. Und morgen dann ab 14 Uhr hier alle Finals, viermal mit deutscher Beteiligung. Also viermal die Möglichkeit, Gold zu gewinnen für einen deutschen Boxer. Das war's hier aus Dänemark. Noch einen schönen Nachmittag. Frohe Ostern sowieso. Bis dann. Tschüss. In the super heavyweight division, gentlemen above 201 pounds, 91 kilograms, and it could be the puncher against the boxer, the puncher from Sweden, the 19-year-old Attila Levin, who's uh, got himself a standing eight count in the opening few seconds, courtesy of the man we all thought uh, could box a bit, and obviously 
Vladimir Klitschko from the Ukraine can punch a bit as well. And he's two points up against this uh, massive teenager who weighs 240 pounds from Farsta, born in Stockholm, Attila Levin. And Attila is not a bad uh, Christian name to have when you weigh in at something in the region of 16 and a half stones. Klitschko, 20 years old, an inch taller at six feet five, was the man who disposed of the American Lawrence Clay Bay, the world bronze medalist, 18 8 and completely outboxed Clay Bay. So not only can he box, but as Attila Levin will probably testify, he can punch a bit as well. And after that frantic start, it's all settled down a little bit. Just over a minute gone. And the Ukrainian boxer Klitschko, who's uh, forced Levin to concede a standing eight count. And Levin's uh, nose is uh, oozing a little bit of blood at the moment, is looking very good indeed. Solid, solid left-hand lead, and that's what gave Clay Bay of the United States all the trouble. And I don't know that Attila Levin is going to survive this contest, and he's turned away. And that's a second eight card against him, and the teenager, this massive teenager from Sweden, really is a mess. He's puffing and blowing like a walrus, and he's shaking his head, and the referee has stopped it. With one minute and 17 seconds of the first round still to go, so in just over a minute and a half, Vladimir Klitschko from the Ukraine, the 20-year-old, has got himself an Olympic bronze medal at super heavyweight, and very impressively. Levin had stopped a Canadian in the first series, and what a sweet little right hook and a second to follow that was by Klitschko, and Levin had to hold on all over the place. That was the first standing eight count. And at that point, level really had decided he'd had enough and uh, the referee's stoppage of the fight was a formality. The heart had completely gone out of the teenager from Sweden and Klitschko had got himself a bronze. Ladies and gentlemen, the winner from the blue corner, Mesdames, Messieurs, Le Gagnant, dans le point bleu, from the Ukraine, de l'Ukraine, Klitschko. Klitschko, a bronze medal, and that's the end of the Swedish interest in Atlanta at 96, and that nose is still bleeding. Well,